മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നിർത്തണം ഏതൊരാളും ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറവുകൾ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് അത്രയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോഴും നമുക്കതിന്റെ കുറവുകളാണല്ലോ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കടയിൽ പോയി ഒരു ആപ്പിൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ആപ്പിളിന്റെ ചുറ്റും നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ അവളെ കുത്തോ പാടുകളോ ഉണ്ടോ എന്ന് അത് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഇത് സൗജന്യമായി കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ചുറ്റും നോക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും ആദ്യം അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിയുടെ കുറവുകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി കടന്നു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ കുടുംബത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഉപ്പയ ഉമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഏട്ടൻ അനിയൻ എന്നീ എന്നീ ആളുകളുമായി നമ്മൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കുറവുകളാണ് ആദ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല പകരം അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ കാണാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ആ ഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതര മതക്കാരുടെ ഇതര സംഘടനകളുടെ ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടാൽ കടിച്ചു കീറുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ് പോരായ്മകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പകരം അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ നന്മകൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തി സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത വലിയ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാനോ കാണാനോ കഴിയുന്നില്ല പകരം കുറവുകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സാമ്പത്തികമായ ഒരു വ്യക്തി വളരുമ്പോൾ അതിൽ അസൂയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണം നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അവർ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുണം കാണും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മ കാണുമ്പോഴാണ് ഗുണം കാണുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി നമ്മളുടെ നന്മയും ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കാണും നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യൂ അഭിനന്ദിക്കൂ പകരം അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ആ വ്യക്തി നമ്മളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രമേ കാണൂ അവിടെ സ്നേഹമുണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നാം എന്തിനു ജീവിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സമാധാനത്തിന് എന്നാണ് ഉത്തരം സമാധാനം ഇല്ലാതെ എന്ത് ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാം നെഗറ്റീവ് തോട്ട് കൂടുതലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കൂടുതൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവനവനിൽ തന്നെ അതുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അല്പം ടിപ്പുകൾ ഒന്ന് തമാശയായി തോന്നിയേക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് തോട്ട് കൂടുതലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാൻ കാണുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അവർ പരാതി പെട്ടിന്റെ അരികത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ചാരി നിൽക്കുക അത്രേ കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് അതിന്റെ അകത്ത് ചാരി നിൽക്കും ഇടക്കിടക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ പൈപ്പൊക്കെ പൊട്ടിയൊലിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഓഫീസുകളിലെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ പൈപ്പുകളൊക്കെ പൊട്ടി ലീക്ക് അടിക്കുന്ന അവിടത്തെ ഇടക്കിടക്ക് പോയി നോക്കും ഈ വക്കതി എന്നിട്ട് പറയും ഷോ കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു സങ്കടം എന്തൊരു വിഷമം അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അതൊന്നും നേരെ ആക്കില്ല അതിന് നേരമില്ല അതിന് സമയമില്ല പിന്നെന്ന് പറയും വീണ്ടും അയാൾ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് നോക്കും പക്ഷെ വെള്ളാണല്ലേ ചോർന്നു പോണ് കഷ്ടട്ടോ എന്താ ഇത് നോക്കാത്ത ഇയാൾ നോക്കില്ല ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് തോട്ടിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അത്ര ഇത്തരക്കാർ ബാത്റൂമിൽ കയറിയ പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല കഴുകി തുറത്ത് തന്നെ വീണ്ടും കഴുകും വെള്ളം വീണ്ടും വീണ്ടും കുളിക്കും വീണ്ടും തുടയ്ക്കും വീണ്ടും അത് സോപ്പിടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം ആ ബാത്റൂമിൽ ചെലവഴിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന്റെ അടയാളമാണ് അത്ര എന്തിന് ചാണക്കുയുടെ വക്കിൽ വീട്ടിൽ പോത്തിനെ പശുവിനെ ഒക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാണക്കുയുടെ വക്കിൽ നോക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കും അതിനകത്തോട്ട് നോക്കി എത്ര നിറഞ്ഞു നോക്കുക അതിൽ എത്ര വലിയ പുഴുണ്ട് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വീണ്ടും പറയട്ടെ നമ്മുടെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിന്റെ സെന്ററിൽ കാണും ഒരു ഏറ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഇപ്പം അത് വീടിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആ സെന്ററിലെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു നെറ്റ് ആ നെറ്റിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും അറിയാണ്ട് നോക്കി പോണതാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മുഴുവനും നെഗറ്റീവ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക
എനിക്ക് പറയാം എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എന്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര നല്ല വീഡിയോ ഇട്ടാലും അതിന് നാല് കുറ്റം പറയാതെ രണ്ട് തമ്പ് ഇങ്ങനെ അടിക്കാതെ അയാൾക്ക് ഉറക്കു വരില്ല അത് അത് കുറ്റമല്ല ജന്മനാലുള്ള ഒരു വൈകല്യമാണ് ഒരു രോഗമാണ് അത് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ എല്ലാവരുടെ ഗുണങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറയൂ ഏ ആരെ കണ്ടാലും എന്താ ഉഷാറല്ലേ ഉഷാറാന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എപ്പോ പറയും എങ്ങനെ സഹോദര ഞാൻ അലഹമില്ല വലിയ റാഹത്താണ് എനിക്ക് സന്തോഷ ഇത് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം പറയൂ ഒരു കുറവുകളും അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കില്ല കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കണ്ടാലും കുറ്റം പറയും ആരെ കണ്ടാലും നാല് കുറ്റങ്ങൾ പറയാതെ അയാൾക്ക് ഉറക്കു വരില്ല എന്തോ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്റെ ഡ്രസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിന്റെ മുടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിന്റെ അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ നിനക്കെന്താ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് വെറുപ്പിക്കൽസ് ഇത്തരം ഒരാളും അവിടെ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പണം കൊണ്ടോ വിവരം കൊണ്ടോ നേരെയാകാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആരോഗ്യം കൊണ്ടോ മരുന്ന് കുടിച്ചാലോ നേരെയാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ രോഗം നോക്കാം നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാറങ്ങോ ഇത്തരം രോഗം നമുക്കുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മ കേൾക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര താല്പര്യം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ പോയി ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നല്ല വില കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പട്ടിക്കുട്ടിനെ മേടിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക അഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു വളരെ വില കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു അഭ്യാസം ഒരുപാട് പണവും ഒരുപാട് സമയവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പട്ടിക്കുട്ടിനെ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയാക്കി മാറ്റി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അവസാനം ഈ പട്ടി വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്ന ഒരു പട്ടി അപൂർവ പട്ടിയായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കാണാൻ വരി വരിയായിട്ട് വരികയാണ് ഈ അത്ഭുതം കാണാൻ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതൊന്ന് കാണിക്കണം കൂടെ ഈ നെഗറ്റീവ് കാരണയും ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അതാ ദിവസം എത്തി അദ്ദേഹം വലിയൊരു സിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ പണിത് ഒരു കുളം പോലെ പണിത് അത് നാട്ടുകാർ ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറും അവിടെ തടിച്ചുകൂടി അങ്ങനെ ഈ പട്ടിയെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അഴിച്ചുവിട്ട് മാഷാ ഈ പട്ടി അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മീതെ പടപടായി എന്ന് നടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തി ആളുകൾ കൈയടക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ആവേശത്തോടെ എന്തെല്ലാം വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ ഓടി വന്ന് ഈ യജമാനനെ കൈപിടിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി കങ്കരാജുലേഷൻ നന്നായിരിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാടാ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയെ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടുവോ ഇങ്ങനെ അഭിനന്ദനങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു പൂരം അദ്ദേഹം ആകെ സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം നിൽക്കുന്നു ആ വ്യക്തി ആ നെഗറ്റീവ് കാരൻ ആ പുഴക്ക ആ കുളത്തിന്റെ കുളത്തിന്റെ അരികത്ത് നിൽക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഒന്നും മിണ്ടുമില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതെ കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഈ നേരത്ത് ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ നടന്ന് നടന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിന്റെ അടുത്തെത്തിട്ട് ചോദിച്ചു സഹോദര എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അഭ്യാ അഭ്യാസം ഇത് കേട്ട ഉടനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് കാരൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പോ നിന്റെ പട്ടിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല അല്ലേ അവിടെയും അദ്ദേഹം നെഗറ്റീവാണ് കണ്ടത് ആ പട്ടി നീന്തിയിട്ടില്ലല്ലോ വെള്ളത്തിന് വന്ന് നടക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് നന്മ കാണാൻ കഴിയില്ല നന്മ എന്ന ആ സംഗതി തന്റെ തലച്ചോറിൽ കുട്ടിയടക്കപ്പെട്ടു നന്മ എന്ന കാഴ്ചയുടെ ലെൻസിൽ പങ്കുത് പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നന്മ എന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ചെവികൾക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു തന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാതെ വരുന്നു എവിടെയും കുറ്റം മറച്ചൽ എവിടെയും എവിടെയും പരിഹാസം എവിടെയും കളിയാക്കൽ എവിടെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എവിടെയും അസു ൂയയോടെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകള് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാറണം നമുക്ക് മാറിയേ പറ്റൂ അതിന് ഒരു എക്സസൈസ് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറയണം എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം വിലയിരുത്തിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ